kitabu cha mhubiri mhubiri mlango wa kwanza kichwa cha somo la leo kinasema maisha chini ya jua ni ubatili mtupu maisha juu chini ya jua ni ubatili mtupu e, nitangulia tu kwa kusema kwamba nitaeleza maana hii kitabu kwa utangulizi wa, wa jumla na mlango huu wa kwanza lakini nitangulia tu kukumbusha tuko wapi katika e, kujifunza mambo ya Mungu hiki ni kitabu cha saba kwenye agano jipya agano la kale kwenye agano la kale kitabu cha saba nilisoma kitabu cha mwanzo milango ile 50 kutoka milango 40 nikasoma kitabu cha samuel wa kwanza milango 31 e, tukasoma kitabu cha misali tuta kimaliza hapo nyuma milango 31 pia tukasoma kitabu cha daniel em tukasoma eh na kwa hiyo leo tunaenda na kitabu cha ndani ya milango 12 leo ndio tunaenda kitabu cha saba cha mhubiri lakini humo vitabu viwili tulivirudia eh eh kimoja wapo cha actually kimoja cha Isaya Isaya tulirudia mara mbili so, mara ya kwanza tulisoma hatuwa tumehinuku kwa video na kwa sauti kwa hiyo tukawa tumelazimika kurudia ile milango Stini na sita Kwa hiyo eh, tungeza labda kuwa tuko kwenye kitabu kama cha kumi na moja eh, Lakini hatu, hakuna tunako kimbiria Maadamu maarifa ya mungu tuendea kuya pata Kwa tuko kwenye kitabu cha saba Cha mhubiri kwenye vitabu vya agano la kare Vitabu vya agano la kare vio vingi Vingi vina sura nyingi nyingi Kama zaburi na sura miya moja hamsini Kwa hiyo unanzo kakasema umesoma kitabu kimoja Lakini kama umesoma vitabu kumi na kitu Kwa sababu ya mistari mingi eh, Sura nyingi nyingi au minango mingi mingi Em, e, kitabu cha mhubiri kinafuatana na kile tulichomaliza cha cha mithali ni kitabu chenye kufundisha vitu zima kubwa mbili. Katika ile milango iko kina milango iko 12. Kwa hiyo tutakuwa humo eh kwa wastani kwa wiki 12. Eh tutakuwa humo kwa wiki 12 kama miezi mitatu hivi. Eh miezi mitatu hivi. Em Milango hiyo kumina miwili, hii kitabu wa kina wachanganya watu Akikisoma, anaya kasema, ah, vitu vyote ni ubatiri Yari imanaji kina tunyesha kwa mba, chuchotu utakacho kifanya Kiwe kikubwa, kiwe kidogo, ni kama unajibu Eni haki kusaidi sana e, Nero ya mungu, kwa ujumla wake, uwa linaungea kwa muktadha wa jamu Muktadha kitabu cha muhubiri Kwa hiyo mbali na kwa mba kina tufutisha hizo wa bali, kina tufutisha pia hekima fulani namna ya kuyaishi maisha kwa faida e, hekima ni kule kama kukomboa wakati ku, kufanya vitu kwa ufanisi mkubwa hiyo ndo hekima sio kujiendea endea tu na sio hichi kitabu tu biblia yote mimi nasema neno la Mungu kumtia mjinga hekima e, lakini hivi ni vitabu pamoja na kitabu mithali na hizi zaburi na ayubu na nini vyote hivi e, ni vitabu ambavyo vinapenda kama Vinarenga sana sana kutufundisha namna kuyaishi maisha ya kila siku Kwa, kwa njia sahihi kwa, kwa uwelekevi Lakini mbali na hiyo hoja ya jumla Ya kutufundisha namna kuyaishi maisha kwa uwelekevi Kwa hekima kwa kukomboa wakati na kukomboa na, na kwa faida ya maisha yetu na vizazi vinawa kuja baada yetu Kina tufundisha pia kwa mba eh, Maisha chini ya jua Hasa ni hoja yake kubwa Maisha bila mungu. Yani vitu vikijienda endea tu kama mbavo dunia inaenenda peke yake. Vinareta hasara badala faida. E. Kwa hiyo ni kitabu kinaweja tufundisho kumutafuta sana mungu. Hili kusudi maisha tulio pewa. Miaka sabini, miaka msini, miaka tisini, miaka utakayo pewa. Iweze kuwa na faida katika maisha yetu. Tusifanyie kazi guli. Ya mbidi ulize watu wakubwa sana kwenye uso wa dunia. Walio kusha kuwa na, na sifa kubwa wataalamu wa kubwa wa kubwa watu wenye sifa kubwa viongozi wa kubwa na nini ambao walikufa biblia sehemu nyingine inakwambia kifo chake ni kama cha mjamu eh akienda kaanguka pale uh, wadudu watamla kama wengine eh lakini maisha ya mwanadamu yanapokuwa na Kristo ndani yake naomba kila mtu akae vizuri aweze kufuatilia anachojifunza eh maisha ya mwanadamu yanapokuwa yana makusudi ya Mungu yana Kristo ndani yake yana faida lakini tukisha toa Kristo tukisha toa wokovu tukisha toa matumaini ya uzima wa mbele tukataka kuendelea maisha kama ambavyo tu yanakuja mbele yetu 
labda ufanye kazi ufanikiwe upate pesa au upate cheo upate nini ukaenda hivyo Biblia inasema yatakwisha kwa urahisi sana na yanabaki kuwa ubatili kwa ni ubatili pale tu tunapomondoa Mungu ndani yake tunapomtoa Kristo ndani yake sio kila Mungu Mungu mmoja Mungu aliye aliye anaye aliyejulikana duniani kupitia katika Yesu Kristo Mungu wa Biblia eh nje ya hapo inakuwa ni ubatili kwa hiyo tunaona kitu cha leo kinasema maisha chini ya jua ni ubatili kwa ni mlango wa kwanza hata mlango wa pili tutakuwa naongelea vitu kama hivyo na watatu hata yanabadilisha kidogo analeta hekima na kwa mfano mlango kama wa wa, wa, wa tano anasema ni bora kuendea kwenda eh, kwenda nyumba ya nini ya matanga sana kuliko kwenda katika harusi Eh hey, angalau kwenye matanga unakuwa na hofu na Mungu na mkumbuka Mungu na Mungu anakuwa na anajua eh hey, kwenye harusi ushaona watu wanavyoenda kwenye harusi wafauchi wanakuwa wamefika ndio wamejaa pale eh hey. kwa hiyo anatuonyesha kwamba wakati mwingine kuna vitu unaweza kuviona kwa macho ya nyama ukaona ni vizuri lakini vikisha kuwa na Mungu havina Mungu ndani yake vinakuwa ni uharibifu na kwa kawaida vitu vizuri kuwa makini nazo eh hey kuwa makini na vitu vinavyoonekana vina vinaufurahisha mwili vile vitu vinavyovutia macho vile vitu vinavyovutia kwa mfano watu wanakuja pombe wanao anashinda na kula labda nyama na kula vitu vizuri vizuri na nini vingi vyake ndivyo vinazama pressure eh vya kula vya mboga mboga ambavyo vinaonekana wakati vingine sio vitamu sana ndivyo vinakuwa dawa ya pressure kwa hiyo kitabu kinatufundisha mambo ya jumla kama haya eh Eh, ukisoma katika eh, katika kitabu cha kama utangulizi ukisoma katika Mathayo 6:33 atafungua pale. Anasema tafu Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Kwa hiyo kama Mungu hajapatikana kwanza ufalme wa mbinguni wa Yesu Kristo au hujapatikana kwanza na haki yake, basi ya maisha mengine yanakuwa ni ya muda sana. Ni nani anaweza akasimama hapa kwenye huu uso wa dunia? Hii dunia na watu zaidi ya bilioni saba inaweza kuitafuta nani akasema kwamba nina uhakika ndani ya miaka ndani ya wiki moja nitakuwa bado niko hai na endelea kufurahia maisha yangu hayapo kitu chochote ubatili ni nini somo leo nasema maisha chini ya jua ni ubatili mtu bila Mungu maisha bila Mungu ni ubatili mtu maisha bila Yesu Kristo bila bila roho yetu kupata kibari kupata msamaha wa Mungu eh, kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo yanakuwa hayana faida. Ya, ubatili ni nini? Kitu ubatili ni kitu gani? Kitu ambacho kimeisha muda wake. Kime expire. Maisha bila Yesu Kristo iwe ni cheo, iwe ni elimu kubwa sana. Mimi najua maprofesa walio waliozikwa na bongo zika kubwa sana wenye ufahamu mkubwa kweli kweli. Eh, yana ni kama ni kama Mungu kaongea. Lakini anazikwa kama mambo mengine. Eh. Wewe ndicho anachotuambia kwamba tafuteni kwanza vya mbinguni. Hivi vitu vingine vinakuja kama nyongeza. Je, Mungu amesema visitafute hapana? Yeye anasema vitafute kwanza vya mbinguni na hivi vingine hajasema uviache. Lakini leo hii ni asilimia ngapi? Angalia kwenye uso wa dunia. Watu ni asilimia ngapi za watu ambao wameweka vya duniani kwanza? Vya Mungu ni nyongeza au havipo kabisa? hao ndio ambao kitabu cha mhubiri kinawakumbusha hizo watu. Na sio wengine na mimi na wewe wakati wowote akili ya mwanadamu inakaa inazunguka. Inaweza ikao yani unaweza ukamwamini leo of course tunapoamini Yesu Kristo ni imani tunasamewa msamaha mimi. Lakini tunahitaji imani nayo tenda kazi kila itapo leo. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye akisita sita sitapendezwa naye. Mungu anataka tuishi na imani, tuokolewe kwa imani, hii ni mara moja. E, kwa kuzaliwa mara ya pili. Lakini ma, kila jambo tunalotenda liende likiwa lina imani katika Mungu wa mbinguni, katika Mungu wa Biblia, katika Mungu wa Yesu Kristo. Nani yuko pamoja na mimi? Ndio maana hii kitabu. Kwa hiyo tunaangaliwa katika mtu tadha wa mtu aliyeamua kuwekeza katika mambo yasiyo na Yesu Kristo, basi dunia in, Biblia inasema ina anakuwa anatengeneza ubatili kwenye maisha Eh. Hey, Ana kuona atengeneza ubatili katika maisha yake. Hebu twende sasa katika eh uh, yule kwa utangulizi wa jumla wa mlango 
wa kwanza lakini na kitabu chenyewe kwa ujumla wake ambacho kina milango 12 lakini sasa twende katika vipengele vya mlango wa kwanza wa leo viko vitatu eh moja ya kwanza inayoanzia mstari wa kwanza mpaka wa nane inasema kazi ya uumbaji wa Mungu huwezi kuibadilisha leo hii wanadamu wanajaribu kama kuiumba upya dunia eh sasa hivi Mungu aliumba mtu mme na mtu mke akasema hawa wawili watakuwa mwili mmoja sasa hivi dunia inatengeneza mtu mme na mtu mme na mtu mke na mtu mke eh lakini Biblia tutaiona kwenye mlango wa kwanza mhubiri anasema kwamba nikujipotezea muda huwezi kubadilisha kazi aliyoifanya Mungu of course hana maana kwamba tusimombe Mungu kuna vitu vinaweza vikao vinakuja njia yetu vibaya tukamomba Mungu Mungu akavibadilisha eh mfalme Hezekia alikuwa anakufa mwaka ule eh lakini akaenda akabadilisha ile ratiba Mungu akamwongezea miaka ya kuishi eh lakini sio yeye aliyebadilisha alienda kwenye magoti yake Mungu akamsikia katenda kwa tunaona kwamba eh, eh tusijidanganye sana eh tusijidanganye na mara nyingine kitabu kama hiki naangalia watu wenye mipango mikubwa eh wa nakwambia wasome wa dunia hii mamlaka za dunia hii anajaribu kama kuitengeneza upya eh dunia E, Mungu aliumba familia ambaye na baba mwenye kichwa mwenye kutafuta na kuleza kuleta nyumbani na huyu mama mwenye kuongoza vitu vya nyumbani leo hii kuna watu anakwambia mimi yani ni kitu ambacho kimebadilishwa lakini huwezi kubadilisha Mungu utabadilika wewe kidogo sana alafu baadaye utarudi pale pale kwa e, hiyo twende katika kanuni ya Mungu eh mtu some msali ule wa kwanza anasema Sasa kwanza anasema mhubiri e, maneno ya mhubiri mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu anaanza kwa kutaja CV yake CV ni nini CV ni kama sifa zake kubwa kubwa sio kwa ubaya ah alitakwambia ni kwamba in, inawezekana nikasema ninanena kwa uvuvi wa Mungu huyu mhubiri ukafikiri anaongea labda ah ni mtu alikuwa hana uwe, hana uwezo labda ni mtu alikuwa anakwambia ni vitu ah, ni kama mtu tu sistaki mbichi hizi asiye na uwezo anasema hapana mimi ni kwanza mna, anasema mimi mnanijua ni nani ni mwana wa Daudi mtu ni mfalme katika Yerusalemu ni mtu mkubwa lakini pamoja na ukubwa wangu wote pamoja na hekima zangu zote pamoja na uwezo wangu wote eh ninakuambia nina, nina habari za ubatili niliyokutana nao mimi ambaye tena nimeweza kutenda makubwa aliyekuwa na hekima kuliko watu wote aliyekuwa na mafanikio makubwa kuliko watu wote anasema pamoja na mafanikio yote niyo apata ilikuwa ni ubatili eh Yesu mwenyewe anakuja kum kumrejelea kum, eh mhubiri eh anasema katika matayo eh labda sita eh, eh katika matayo mlango wa wa sita Ana, anasema Se, na Selemani mwenyewe ambaye anasema mhubiri mwana wa Daudi anasema katika fahari yake yote anasema katika watu waliokuwa na fahari mafanikio mambo makubwa utukufu mkubwa Selemani ndio mfano Selemani akamwambia bwana vile vitu vyote nilivyopata mimi bila Mungu wakati nilipokuwa nimeteleza vilikuwa ni ubatili eh na wakati mwingine hata ukiwa na Mungu eh ukivipa no uwezo kufishika kufishika pamoja na Mungu wakati mmoja eh em 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 turudi ye turudi nyuma Selemani alikuwa amepewa hekima ukisoma kwenye kitabu cha wafalme mlango wa 4 mstari wa 29 sifa yake ni kubwa sifa zake ni za juu sana eh Mungu akampa kila kitu akampa utajiri akampa kila kitu wewe kwa bibi Mungu anao uwezo wa kutupa vyote alivyompa Selemani anao uwezo akijua kwamba hizo vitu hatutaweka kwenye mzali mkubwa kuliko yeye hatutavipa uzito mkubwa kuliko yeye. Eh? Hakuna ambacho Mungu hawezi. Anasema je, mkono wangu ni mfupi hata nishindwe kubariki? Eh? Msari wa 2 anasema, mhubiri anasema, kwa hiyo 
kitu cha kwanza natuonyesha ukubwa anakuambia kwamba mimi sio mtu mkosa tu ama yeye nimekosa cha kusema nikaona tu nianze kukamia kila kitu ah ah nilikuwa na uwezo nilikuwa na uwezo kukula kila kitu actually mlango wa pili anakuja kutuambia kila kitu alichokifanya kilichokuwa kikubwa eh lakini akasema pamoja na hivyo vitu ambavyo watu wote wanavitafuta eh Yesu anasema sehemu ya anasema msihangaike na hivi vitu anasema mataifa wanavitafuta vyote hivyo Selemana anasema mimi nilipata kuliko kila mtu lakini bado niligundua kwamba bila Yesu Kristo bila roho wa Mungu ni ubatili ni sonona hebu sikiliza leo hii kuna kitu kinacho sonona kimeenea uh, uh, duniani unasikia si uh, changamoto ya afya ya akili watu wote anakuambia sisi kuna gazeti wewe kuandika na watu wanapenda hilo gazeti kuisoma sisi wote wa Tanzania wote vichaa si 75% wa Tanzania vichaa maneno kama hayo ni kule mtu kuwa amechanganyikiwa kwa sababu hana Mungu akafikiri watu wote wanapenda eh yeah. sasa wapi nasema muhubira sema ubatili mtupu ubatili mtupu anarudia mambo yote ni ubatili mstari wa tatu mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyao chini ya jua Yesu alisema je kwa Mateo 16:26 anasema je itamfaidia mtu kitu gani akiupata ulimwengu wote labda ni vyao vyote suti zote nzuri akazivaa viatu vyote vizuri akavivaa magari yote mazuri akayaendesha na kila kitu afu baadaye akaenda kaacho chini ya udongo nyumbani wakarudi wakara bwabwa atakuwa amefaidi nini kikubwa okay akaenda kanunua ardhi kubwa wakao wanasema hapa ni kwa fulani mpaka wakampa jina la mtaa kuli itamsaidia nini atakuwa anakumbuka kwamba eh nimelala sehemu ni mpumzika lakini shamba langu linaendelea hata kama faidi nafu eh huna kweli wewe mwanadamu ambaye unataka kuwa ukawa maarufu Tanzania nzima wa kuimbe wewe watakusahau sana na hata wakikukumbuka utakuwa hujui kama wanakukumbuka umeshapotea hivi kwa mfano ukiwa sehemu ukishaondoka watu wakaanza kukusema vizuri inakusaidia nini kama hukusema ange kusema vizuri kwa mpangalao moyo unafurahia kwamba unasikia sifa zako eh na atasema anasema hakuna kumbukumbu ya wafu tu hiki tabu pia kinatufundisha kwamba tufanye mambo ya Mungu tu kwa bado na uwezo tuyafanye tukijua kwamba muda tulio nao sio mwingi kwa kuyafanya yote hayo aidha utazeeka aidha utafariki aidha utakatizwa maisha yako vyote vile lakini sio muda wa kutosha eh ndivyo ilivyo tutali eh wow wow wanne anawaambia vitu vyote vinazunguka tu eh unaweza ukaona leo watu labda mtakajiona ni mzuri amezaliwa ni mzuri akatafuta sifa mama anasema wazuri walishakuepo wataondoka watakuja wengine na wengine wataondoka anasema ni kitu cha ni vitu ambavyo havidumu vile vile natoa mfano wa kitu hicho kimoja sasa wana anasema kizazi huenda kizazi cha unyaki kizazi cha wazuri kizazi cha wataalamu kizazi anasema kinaingia na kutoka nizamu kwa sababu eh kuna mtu anamtaja labda kiongozi labda ni rais anakaa sehemu ya anakaa ikulu anafanya nini baadaye anatoka hana anaenda pale kwa mwaliko hana uwezo tena wa kuingia pale mpaka aombe appointment sema alipokuwa anaamka na kulala na kufungulia watu waingie yeye anafanya kualikwa na wakati mwingine haruhusiwi kukanyaga pale eh anasema kizazi huenda kizazi huja nayo na dunia hudumu daima Eh yeah. anaomba ni kabla hujafikiria kwamba umefika nimepata hiki nimepata hiki unajua kwamba utaenda uta, utapita ndio ndio tukumbushe kwa kwa nyingine tuyaishi maisha kwa adabu tukijua kwamba tuna muda mfupi wa kuyaishi wa kuweza kuyatawala mstari wa 5 anasema lakini anasema lakini dunia ya Mungu na Mungu adumu milele hana maana kwamba hafuta Mungu atadumu milele na ndio atadumu milele lakini dunia nayo itaondoka lakini ukilinganisha na mwanadamu anayeishi miaka mitache dunia ina muda mrefu unaweza kusema ni milele kuliko wanadamu eh jua la chomoza na jua la shuka Ku, na kufanya haraka kwenda mahali pa mawio yake mawio ni sehemu linapo linapo linapozama upepo huvuma kusi Ah, mawio ni mashariki linarudi mashariki kama vile ilipotoka jana ba. eh mawio na macheo lina 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 lina, lina toka na kuzama eh anasema linazama alafu linarudi kule kule akimaanisha ule mzunguko wa dunia eh anasema upepo huvuma kusi 
Hugeuka kuwa kaskazi. Eh, anasema upepo unaweza kwa unaenda hivi baadaye ukarudi hivi. Eh. Anaendelea anasema hugeuka na kaskazi. Hugeuka daima katika mwendo wake na upepo huyarudia mazunguko yake. Hata jota utopeni kwamba kama vile ambapo vitu vilivyoomba na Mungu, pepo, jua na nini, inaendelea kuzunguka mlemo. E, maana yake hakuna kitu kipya sana ambacho unaweza kusema kwamba hakipo kama ni upeo kuvuma kama ni mvua kunyesha ni zile makaona sikia e, mvua mpaka umevunja record kumbe kulikuwa una mvua nyingine nyingi kuliko hiyo eh ngana tuambia kwamba sisi kwa vile tunapita na vitu vingine eh vinadumu kuliko sisi basi tuishi maisha kwa adabu tuwe na discipline ya maisha kabla sijafikiria kujiinua kabla sijafikiria kujihesabia haki katika hili kabla sijafikiria ku, kuringa ringa hakuna kitu kibaya kama mtu anakuta na ringa 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 kuringa wakati mwingine kuna maana mtu anaweza kaelekana akaonekana labda na ringa wakati labda halini lakini yote katika yote kuringa kupo sehemu nyingine anauliza katika kitabu cha Korinto wa kwanza anasema eh eh mlango wa wa 4 nafikiri msema sana anasema hivi ni kitu gani ambacho unaliingia ambacho hukupewa yote ulipewa kwa mfano mtu atoke labda alinge kwa sababu labda ni mweupe. Eh nasikia mweupe ndio wazuri. Au alinge kwa sababu labda ni, ni mzuri. Labda ni mrefu. Labda ni mfupi, labda ni mne, labda ana hela ni kitu gani ambacho me, ambacho hukupewa katika vyote mpaka ukiliingia. Kila kitu tumepewa. Ukigundua hilo, nikigundua hilo, kwamba vitu vyote tumefanya kupewa na, na Mungu na tutaviacha, basi tuvi tuwe na adabu katika kuvitumia na kulinga navyo nicho nazotuambia eh na vina muda vitaisha hakuna mtu atakaye dumu na kitu chochote ni nani anaweza kadumu na cheo kwa muda miaka 40 hamsini na anakufa vibaya eh <coughs> kuko kuna rais <coughs> maarufu pale Zimbabwe wana ito mgani mfano tu mmoja alikuwa ni mtu maarufu mwe nchi ilikuwa kama mali yake na wengine wengi tu akina akina yule wa Kongo wa zamani alikuwa anaitwa nani Kongo DRC K ilikuwa ni Tanzania yule alikuwa ni Mobutu ana 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 nchi yake lakini walio wengi unasikia amezikwa hata haruhusiwi kuzikwa kwenye nchi aliyokuwa anaitawala akiwa hapo kwa nini kwa sababu wakati mwingine tumevishika vibaya vitu ambavyo eh tulipewa kwa muda tuvitumie kwa muda kwa utukufu wa aliyeviumba kabisa kwa utukufu wa aliyeviumba Mungu kama amekupa uzuri amekupa kitu fulani kifanye kwa ajili ya utukufu wake kama amekupa uwezo wa neno la Mungu litumie kuambia watu wengine habari za Mungu wako waokolewe eh kama wewe ni mama, ni baba, ni nini, leo wale watoto kwa jina utukufu wa Mungu. Kwa sababu utawaacha, lazima utawaacha wale watoto yatima, kipindi fulani. Hata kama ni watu wazima. Eh. Mstari wa wa wa, wa saba. Anasema hivi. Mito yote huingia baharini, lakini bahari haijai. Huko endako mito, niko irudiko tena. Anamwambia bado ni mzunguko. Eh, ni mfano wa upepo, eh, mito, eh, mawingu, eh, vitu kama hivi vyote. Eh, anakuja mstari wa wa nane, anasema mambo yote yamejaa uchovu usionekana, jicho halishibi kuona wala sikio haliki naye kusikia. Mungu atuambie tujifunze kufanya vitu kwa kiasi miongoni mwa tabia za Kristo mzuri au mwanadamu yote mwenye hekima mzuri mbele za Mungu ni pamoja na kufanya kila kitu kwa kiasi. Eh, kila kitu kwa kiasi. Kula kwa kiasi. Eh, kuna watu wengine wakuta yani eh labda ni majicho watu wanapenda kuangalia labda TV mpaka kaacha kuwajibika kabisa labda kama ni mtu nyumbani kwake hana asiwajibike vizuri ni kwa sababu anamwambia nataka niangalie mwisho wa ile movie nifanye kila siku ile series inafika mpaka asije sehemu ya moja baada na nini anamwambia hata uanga na by the way mimi nimeota movie ni ni sina maana kwamba watu wasivi ni hobi zao au ni furaha zao lakini vilivyo vingi huwa ni maigizo 
Eh anawaambia ni maigizo lakini yaliyojengwa juu ya uhalisi. Ni wapi ulikofanyika huo uhalisi? Eh. Yeah. wakati mwingine ni shetani anaitumia kutengeneza imaginations. Imagination ni vitu vya kufikirika kuwafundisha wanadamu dhambi ambayo hawajawahi kufanya. Shetani anaenda anaitengenezea movie unaanza kuishi. Eh. Eh. Ujumbe tunaopata kwenye sehemu ya kwanza hii mistari aliyotumia mzunguko na nini ubatiri uchovu na nini e, mimi na wewe ni watu wadogo tuwe na adabu mbele za Mungu. Amina. Hoja ya pili eh aina tofauti na zile zote ambazo lakini iko e, mahususi kidogo. Iko tofauti kidogo anasema hakuna jambo jipya au kazi mpya chini ya jua. Yaani kile kitu kitakuwa ni kilisha kuwepo kwa namse kama hakija kuwepo Tanzania kilisha kuwepo nchi nyingine kama hakija kuwepo kwingine kisha kuwa kwingine lakini anakuambia hakuna kitu kipya na mara nyingi watu wanapenda vitu vipya anapenda huo mpya anapenda mtindo mpya anapenda vitu vipya yuko tayari kupoteza kila kitu lakini anaweza kupata hivyo vitu sawa haina ubaya ya kuwa na hivyo vitu lakini wewe mwambie hakuna Mungu mpya kuna Mungu yule yule wa kale atakaye kupata milele eh Eh vitu ni vile vile. Eh anakuja mstari hiyo tunasoma kwanza mstari wa 9 mpaka wa 11 anasema eh hoja lengo kubwa la hii mstari mstari wa 9 mpaka wa 11 ni nini? Tuache sana kujitabisha kwa sababu kile ulichokifanya kilishakuwepo. Lazima usijitabishe sana. Eh Sema nyingine anasema katika kitabu cha Luka mlango wa 21. Huko mstari anapenda sana kukaa na urejelea kwa sababu ni mstari unaotukumbusha katika uhalisi. Hii dunia ni rahisi kutu, kutupotosha na kutupeleka kila sehemu lakini kuna neno la Mungu linaturudisha kwenye mstari ule ule. Anasemia jiangalieni mioyo yenu isije ikaremewa na ulefi e, na ulevi na ulafi. E, hata siku na, ma, na masumbufu ya dunia hii hata siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasabi. Unasema tu, tuyaishi maisha tukiwa tuna kitu fulani tukiangalia kisije kaja ghafla bila siku. Eh. Of course, watu wengine wakisikia msali kama wanasema ah wokovu unatakiwa ukae macho isije Yesu akaje. Bana Yesu hata akija akakuta umesinzia usingizi una siku tano mfurizo hujaamka. Kama umeokolewa hata kama ulikuwa chini ya ardhi atakufufua. Eh. E, kwa sababu ana anachokuwa anakiongelea hapo kujiangalia ile siku isije kukuta e, na sio lazima ile siku ile siku ya ujua ujua pili ya Kristo na hata maisha tu ya kawaida hata maisha ya kawaida eh lazima kuwa, kuwa macho kuwa makini e, mtu akiaishi maisha ya kuelekeza kula kushiba kuifurahisha nafsi yake eh ni, ni, kama, ni kama yule tajiri eh kwenye luka mbili mtu aliyekuwa tajiri akasema sasa ni shamba lake kazaa sana kila kitu akasema sasa nitafanya fanyaje mazao mezidi siwezi nikawagawia watu wengine watafaidi bure ngoja nijitunzie mimi akanitavunja gara langu nita weka vitu vyangu vipya nita nitaacha nitapumzika nianze kula na kula kwa vitu nilivyojiwekea kwa bidii zangu kwa uwezo wangu kwa muda wa miaka mingi unasema mbavu wewe ule usiku ulikuwa na mwisho wako uliwekeza katika vitu vinavyoisha hukujitajirisha kwa Mungu ana nakumbuka bale wewe kwambie dunia ya leo na wakristo wao wanaishi maisha namna hiyo haiwezekani mko mko kanisani asubuhi na usiku mko mnaimba baraka mnaimba nini mnaimba nini hamna hata cha hukumu hamna hata nini umo umo mnaimba uchawi mnaimba ukana kwamba ndio maisha yenu hivyo vitu vyote ni kipa macho yatondoka nacho eh lakini ucha Mungu sababu yake tutaikuta mbinguni hebu uangulize baraka za za maduka na utajiri na nini utakuta nini mbinguni katika hizo utaviacha huko nyuma chini lakini maisha ya utakatifu na ucha Mungu na neno la Mungu kulijua anasema mjue sana Mungu wako uweze kuwa na amani 
hivyo e, vitu vyote bibi anasema tutavikuta katika uzima ule ujao kama tumeokolewa eh hey. hebu tusome kuanzia mstari ule wa 9 anasema yaliyo kuwako ndio yatakayo kuwako na yaliyo tendeke ndio yatakayo eh, yatakayo tendeka wala jambo jipya hakuna chini ya jua ndio ile ile kwa kwa eh Leo hii mtanaza kasema mimi ni kwa hapa nimempata mchumba na mpenda hata nipenda leo leo yani kama ni kitu kikuu baada ya kusema walishakuepo waliokuwa na wachumba baadaye hata wakauana eh lakini wewe mwambie mtu ambaye hamtabadili nafsi ambaye hamtapishana ni Yesu Kristo yule eh eh kwa sababu mtakuwa naye milele eh anakuja mstari kule wa 10 je kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake tazama ni jambo jipya limekwisha anasema limekwisha kuwako tangu zamani za kale zizo kuepo zizo kuepo kabla ya yetu sisi kwa hiyo leo hii kuna teknolojia nyingi watu wanaunda ma robot wanafanya nini unasema vile vitu ni vile vile kuna 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 vitu vinaitwa mata mata ni kiswahili chake nafikiri ndio inaitwa maada zimetengenezwa zime na vitu vile vile ndio madini ya carbon madini ya ox, in, in, gesi za oxygen nitrogen hydrogen madini ya chuma la ni vitu vile hakuna kipya hata kimoja kinachotengenezwa eh hey, ukifanya kukigundua ni kwamba mlikuwa mmefumba macho lakini kilikuepo eh hey, ni kile uwezo kasikia kwamba wataalamu wametengeneza element mpya inaitwa kitu gani hapa sana sana ni kukifinyanga upya kama kilikuwa labda kina shape hii kina umbo hili akafanya kama ume lakini ni kile kile hivi ukichukua labda udongo ukaufinyanga katika mfano labda wa labda wa nyumba mfano baadaye ukaulainisha ukaufinyanga katika mfano wa gari umebadilisha sana ni kile kile tu eh na kuyaishi maisha ni yale yale tu kama ni chakula kizuri ni kile kile yani utaenda ule kile kile unasema vitu vyote hakuna kipi ni anaita kutukumbusha ni kwamba tusibebe sana na vitu hivyo kwa sababu hakuna mabadiliko makubwa sana ni yale yale eh msali wa 11 hakuna kumbu kumbu lolote la vizazi vizo tangulia wala hakuta kuwa hakuta kuwa na kumbu kumbu lolote la vizazi vitakavyokuja miongoni mwao wale watakaofuata baadaye nakwambia kwamba kizazi kishaondoka imeondoka hakitaishi baadaye kimeondoka eh wewe mwambie ni nikupe changamoto na mimi nijipe changamoto wewe unayo tufuatia kutoka mbana sisi tunakuwa maisha hiki kizazi chako maisha haya uhai huu macho haya uzima unaotuzunguka huko tumeufanyia nini kwa ajili ya Kristo cha kwanza kiwe ni kumtum ucha Mungu usiwe kusema ni 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 nimeshazalisha albamu kumi na ngapi zimekulipa hela ulikuwa unatengenezea tumbo lako eh nini nime nimejenga sijui kanisa fulani sehemu fulani wameokoka wangapi lazima kitu chochote ambacho kina ni cha Kristo kiwe kita, kiweze kupenya paka kwenye uzima wa milele yule anasema dunia itaanguzwa na kazi zote zilizomo zitaachwa hapa duniani vitakavyodumu hata uzima wa milele ni nini ni roho za wanadamu ama wale walio maamini Yesu Kristo waka katika uzima wa milele na wale walio mkataa anasema yeye nikatae mimi anaye anaye mhukumu hili neno ni lile ulifupi neno la Mungu anasema mbingu na dunia zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe wewe Kristo umesoma neno la Mungu ukaliamini kwa sababu halitapita kamwe lakini hivyo vingine unavyokimbia navyo hivyo viatu unavyopambana navyo hizo chips unazokimbiza nazo na maisha unayokimbia vitu vitapita lakini nakwambia maneno yangu hayatapita kama ana nasikia maneno eh hey. kwa hiyo hivi vitu vyote vikishakosa mguso wa Kristo eh hey. wewe nakwambia vile vile watu wanaanza kaenda hapa wakatumia wasema tuna dini zetu na nini Kristo anasema dini yako ikishaniweka pembeni sio dini hiyo wewe ni wasomee sahihi frani msomee katika kitabu cha hii kwa sijaiweka naona kuna mistari kuna kamda kazi yada ukisoma katika kitabu cha Yohana mango wa 5 anasema hivi 
ustali ule wa uh, ustali ule wa kwa 20 anasema hivi maana 5 20 so. kwa kuwa baba ampenda mwana naye humuonyesha yote ayatendayo mwenyewe hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonyesha ili ninyi mpate kustaajabu maana msali wa 21 kama baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha vivyo hivyo na mwana awahuisha wale awatakao yeye kwa hiyo kwambie Mungu hana upendeleo tukiwa tayari kuwa chombo cha Yesu Kristo kumpokea Kristo atatuhuisha kwa sababu atatutaka watu waliomwamini Yesu Kristo Yesu ndio anaowataka ni ndugu zake Asa, ka, Yesu anachagua ni nani akikuangalia kwa kuta kwamba huyu ana imani katika mimi anakuhuisha katika uzima wa milele eh Anasema hivi sura ya 22 tena baba hamhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote hukumu yote iko mikononi mwa Yesu Kristo hebu nikuulize mtu amkataa Yesu Kristo amkutana naye kwenye hukumu ameponewa hapa Yes, Biblia ndio inasema inasema Mungu hukumu yote kaikabidhi Mungu Baba kaikabidhi kwa Mungu Mwana. Ni kwake. Eh. Ndiye ambaye waokole wao lazima Yesu ni njia kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Lakini watu wanatoka hapa wanahubiri injili zao, siji mahubiri yao dini zao, umotenda matendo mazuri na nini Yesu Kristo amewekwa pembeni, amekanyagwa, ametukanwa, amedhalilishwa anafanya nini? Hapana. Nasema fanyeni amani naye. Kwenye kitabu cha Zaburi mlango wa pili. Wewe ulize, unafanya amani na Yesu Kristo. Ba achana na ile ya kumwamini ambayo tumeshaamiliwa tutakutana huko kwenye zuma milele na huo tume tuna guarantee, tuna tuna uhakika, tuna waranti. Lakini kwenye maisha yetu kila siku. Eh. Unasoma neno la Mungu na kuliamini kila itwa kwa leo na kulitenda kulitenda. Lazima mtu atakaye nisikia neno langu asilitende atafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mchanga. Na yeye atakaye nisikia neno langu na kulitenda eh kwanza aishi kulisikia. Unalisikia alafu unatenda. Utafananishwa na mtu aliyejengwa juu ya mwamba. Jina jingine Yesu Kristo ni mwamba. Eh jina jina jingine Yesu Kristo ni mwamba. Mwamba ni imara, ni thabiti. Eh Eh. Eh, eh, eh so mbele. Ujumbe tunaopata ni kwamba eh kwenye hii mistari anasema hakuna kila kitu hakuna kazi mpya chini ya jua. Ujumbe tunaoondoka nao kwenye hii mistari mitatu, mine, kitu, wa tisa wa kumi, a, mitatu, wa tisa wa kumi, wa kumi na moja inasema ujumbe ni kwamba eh dunia uliikuta utaiacha. Eh dunia tumeikuta utaiacha. Eh kazi tulizikuta tutaziacha vyeo tulivuta tutaviacha kila kitu kitakacha eh tuishi kwa adabu mbele za Bwana Amina kabla hujaamua kumchukia mtu hivi unakutana mtu kuna watu aina nyingi kuna mtu unaweza kumpa anataka mkeno mnapokutana wewe ndio umsalimie tu peke yake napo ajiulize ni mjibu au ni simjibu eh salamu yako ni shilingi ngapi kwa mfano ina dola ngapi kama ni pesa za za za, za zenye nguvu hizo hana tena watu tukio kwenye nafasi ya kusalimiana nao tusalimiane nao na tujibiane nao vizuri tu eh lakini mimi ni mkubwa lakini mimi nina ni kwa juu Leo hii tunawasema vijana wasio na adabu vinini wasio salimia watu wazima lakini kuna watu watu, watu wazima akishapata kacheo naye kwa salamu yake kuijibu ana, anaona ni, ni atakuwa amekupa hela kubwa sana au atakuwa amekupa faida anataka asalimiwe apite upepo wako tu ndo wa kupita kwake na ukujibu ah ipo haipo hey shalo anapita hapa mjibu vizuri awe ni kijana mdogo mtoto mkuma mjibu vizuri na siku nyingine mwambie hujambo tangulie wewe msalimie 
haitege inategemea mmekutania katika mazingira gani sana uh, hoja ya tatu nasema hekima na elimu ya wanadamu ili hoja ya elimu na hekima tumekutana kwenye vitabu vya mithali lakini tunaenda kukutana nayo leo na tutakutana nayo huko mbele ni eneo kubwa sana ni sehemu ya maisha ya wanadamu ya kila siku eh tunaona kwamba hii inaanza msana 12 mpaka 18 eh eh E, hekima na elimu hivi ni vitu vinaenda pamoja ufahamu wa mambo na uwezo kutenda mambo ambayo watu wengine hawa hivi e, wewe tufanye tafakari kidogo kuna unasikia mtu ni daktari bingwa wa moyo anakufa kwa magonjwa ya moyo wa ina, ipo haipo he una, lakini ukikutana naye unaweza ukamsubiri kwenye foreni siku tatu mfululizo hajatokea kama angekuwa na thamani kubwa sana angeutibu ule moyo wake ambao unamuua yeye. Eh. Da, daktari wa uzazi anakufa akiwa tasa. Eh, yule ni specialist mkubwa sana wa mambo ya magonjwa ya kina mama. Na yeye ni mama anakufa una, na wajua wengi hajawahi kuzaa mtoto na ana thamani. Kwa lugha nyingine hizo sifa na ujuzi na hekima ni ni vya Mungu. Ni mapa, ni vipaji vyake. Eh, usivihodhi ni sivyo hodhi tuvitumie kwa ajili ya utukufu wake na kwa manufaa ya watu mm-hmm. eh na mjua mtu nasikia ni daktari eh, specialist wa kasa ana unmission na wajua wengi wamekufa kwa makasa wakiwa specialist wa kasa eh Mungu naye huwa chezi mbali na, na viburi vya wanadamu anaenda na anamthibitishia ana kwamba wewe si chochote si lolote eh ipo unasema sasa una shida na hawa watu Shida inakuja pale ambapo wanainuka na wanataka kuwafundisha watu wengine kuharibifu. Mm-hmm. Eh, hawa watu Mungu kwa waleta kama vyombo, yeye anasema ha mwenye afya amhitaji tabibu. Lakini maana kama anaumwa, anasema bali wale walio wagonjwa. Kwa sababu mtu akiwa anaumwa, huyo tabibu ajue kwamba ni mwanadamu, kama unatibu watu lakini unaweza kukafa vile. Kuenda kae kuna heshima kuna ile he, ile hekima tuliyopata na ujuzi na tutumie kwa ajili ya utukufu wa na na, na, na kile tunaoenda juu ndipo tukumbuke kujishusha zaidi <coughs> kujishusha zaidi eh Ninamjua profesa wa uchumi mtaalamu kabisa mshauri wa mmoja wa, wa, wa shiri, mashirika ya mmoja mataifa ya uchumi zina mshauri wa World Bank shiri, shirika Bank ya Dunia na na IMF International Monetary Fund the mashirika ya fedha lakini ni maskini mtaalamu wa uchumi lakini hana uchumi wote kwake wapo wengi eh na unamsikia mtu ni rais wa nchi kubwa yenye intelligence ya hali ya juu wana CIA wana CG nini ya FBI eh lakini ana, wana na wamepigwa marisasi wangapi marais wa Marekani hata huyu wa sasa anayegomea anakuswa kusoka na marisasi kila ile kila wakati eh kwa ukubwa wako uko wapi sasa hiyo hekima yako ya kansa kama una kama unakufa na kansa ilikuwa ni nini tafuta kwa mtu mwingine mwingine wewe ujitoshe kujitoshe leo eh msali wa 12 tuko tunaangalia hoja ndogo ndani ya mlango mpana wa leo inayosema hekima na elimu ya wanadamu ina mipaka kitu chochote chenye mipaka chenye ukomo eh hicho sio kitu cha kukitumainia sana mwanangu ambie Mungu wako Kristo hana mipaka wala hana ukomo. Hana ukomo wa ujao, hana ukomo wa awali, hana ukomo katika nguvu, anaweza yote anajua yote, anaokoa yote, ana hukumu yote. Eh, tumpe nafasi ya. Sura ya 12 anasema, "Mimi mhubiri na nilikuwa mfalme wa Yerusalemu, wa Israeli katika Yerusalemu." Baada anaendelea kutaja ukubwa wake. Anasema inacho kwambia sio sio nadharia, nimeaishi. Eh sio kubahatisha sio mtu nitoke hapa niwaambie ah msipamba msitafute pesa pesa yenyewe sio kuiona ah mimi pe, nawaambia msitafute msitafute hiyo elimu nimepata vyote havikunisaidia eh hivi ukiombea na mtu aliyekwishafanya kitu 
na ambaye hajawahi kukifanya utamwamini yupi ndio kishafanya si ndio eh mimi nazoambia mimi ni mfalme mwenye hekima kuliko wote mwenye fahari kuliko wote tena katika Yerusalemu maana wadau niaminini basi kama ni hivyo eh msari wa, wa 15 anasema nikatia moyo wangu ili kuya kuyafuta yote yaliyotendeka chini ya mbingu kuyatafuta ni kama kuyaf, kuyatafakari na kuyavumbua kwa hekima uvumbuzi hiyo ni sayansi eh ndio alipanda kila aina ya mimea inaonekana alikuwa mtaalamu wa biolojia na nini kila kitu watu wakamsifia lakini anatuambia ana, ana, anasema ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutabika ndani yake ujumbe wake ni nini muda tuliopewa mdogo kwenye uso wa dunia kulingana na Mungu vitu vya dunia ukifanya vyote ni kujitabisha fanya michache vi, fanya unavyoweza bila kupunguza nafasi yako kwa muumba wako ambaye utadumu naye katika uzima wa milele. Nani mwenye kusikia maneno? Nicha nazo tuambia. Eh. Anaendelea. Nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua. Na tazama mambo yote ni ubatili na kujirisha upepo. Tutaona wiki ijayo mlango wa pili kuna vitu alivyofanya vitu vya kawaida anasema kila anasa nikaijaribu bado hasikufanikiwa kuridhika eh hivi kuna tajiri yupi ambaye ana alisharidhika na pesa okay kama hajaridhika hizo hela ataondoka nazo kia asilimia ngapi wanaanza kuzikanyaga hebu angalia kuna tajiri mmoja hapa alikuwa anaitwa si mengi si nani na rangi na mengi bali zake wanazipiga wanashinda mahakamani wanazigawana lakini lakini alitolea kafara ya damu ya mwanadamu ili kuzuri azipate. Eh? Stari wa 15 anasema yaliyopotoka hayawezi kunyooshwa wala yasiyo kuwapo hayahesabiki. Eh. Ah King James anatumia neno yasiyo kuwapo anasema yaliyopungua. Anakuambia kuna huwezi kurekebisha kila Eh. Hey. Huwezi ufanya muda ulio nao ufanye kwenye uso wa dunia kwa bidii. Anasema kila tena kitabu hiki ndo anasema kila upatao kufanya ifanye kwa, kwa mkono wa, wa nguvu na bidii. Eh, hey. kwa muda mfupi leo upewa na Mungu chini ya jua. Kwa sababu baada ya hapo huna muda wa kufanya tena. Kama Mungu akipa watoto kuwalea vizuri kwa sababu huko wendako huna watoto utakao na kuwalea tena. Amina nana nilisikia nana sikia neno la Mungu bila kuambia somo kama hili tukiliweka kwenye uhasi wa maisha yetu na masomo mengine tutatembea kwa unyofu mzuri sana mbele za Mungu kabisa eh na utakutana na watu wataanza kama vile kuku, kukufundisha kinyume kama ume 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 umepotea sana umefanya nini lakini ni kujidanganya ni kwa kitabu tu eh sura 16 anasema Eh. Nikatafakari. Sura ya 16 anasema nikatafakari. Kumina, kumina ye, anasema hivi. Anasema nikatafakari nikisema nimejipatia hekima nyingi kupita wote na e, walionitangulia katika Yerusalemu. Na moyo wangu umeona kwa wingi hekima na maarifa. Maarifa ndio elimu hiyo. Anasema mimi leo hii watu wanashindana kusoma nani anaye aliyesoma kuliko wengine kuna mtu mmoja nasikia zamani hizo siji watu wanasema kweli nasikia alikuja kama mwenye ile akasema kuna kazi unaweza kunipa mimi sio ni na degree saba wewe unazo mbili labda ni labda niwe rais lakini kazi yote ile itakuwa na dhalali unanidhalilisha nasikia leo mkuta sio madogo kwa yule mzee ni 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 kiburi cha ujinga by the way elimu Sio kila kitu. 
kama vile ambavyo labda pesa sio kila kitu eh leo hii kuna watu ninakwambia mimi nimekaa na wasomi labda ninaishi nao kuna watu wanaiziarudu elimu zao yana kiangalia ule ujuzi si na nini na sifa alizo nazo anajiona kwa kweli mimi ndo kiboko kweli kweli na naamini akikaa anajiuliza sasa hivi kuna mtu ananifikia kweli eh hey, anakuwa anajiuliza jinsi alivyo mkuu sana eh hey. nuji nuji ni nuji eh hey. uwe na hekima sana uwe na elimu sana hata uwe na ukumbavu kiasi gani Havita kuzuia kufa na kuzikwa na kuoza. Ngoja nikwambie, Biblia inasema yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Na atakaye ishi na kuniamini huyo hataona mauti milele. Wewe ngamie elimu haitaweza kuambia hicho kitu. <laughs> Unaweza kusema elimu ya gani? Ninasoma msana wa 10 na sasa nikitafakari nikasema nimejipatia hekima nyingi kupita watu wote walio nitangulia katika Yerusalemu moyo wangu umeona kwa wingi hekima na maarifa. Hizo hizo ndio elimu hizo. Eh. Kwa hiyo tumeona kitu kinachozuia kufa. Anasema yeye aniamini mimi ajapokufa atakuwa naishi. Anasema atapo atakufa kwenye kiwiliwi ambacho hata hivyo hakiendi mbali. Unasema sasa Emi wewe ngulize watu wewe niweze swali tutulie kidogo tutafakari pamoja. Nyie mliko hapa na wengine watatufuatilia. Wewe niweze swali. Watu tunapenda miili yetu hatuipendi. Sana kidogo. Sasa swali linakuja. Hii miili tuliipata tuli wapi? Tuli tuliamka asubuhi sana tukashinda tunaitengeneza tukaitengeneza vizuri tukaipaka rangi nzuri. Baadaye tukasema kwamba he sasa nimefanikisha mwili ni mzuri unanitosha kimo hiki rangi hii uzuri huu na nini ulipewa si ndio tulipewa si ndio inaweza kesa nasema hii nitaiharibu nitawapa mipya wale waliamini mimi pale ili ulipotoka huu mwili tunao upenda kupindukia ndipo itakapotoka miili ya utukufu mimi nikusoma katika kitabu katika kitabu cha kondoo kwanza mlango wa 15 eh anasema watu watu wanauliza itapatikana wapi hiyo miili mipya lazima mpumbavu lazima ile mbegu unayoipanda unapanda punje moja unaitupa kwenye udongo baadaye unapata mahindi kama ilikuwa ni punje labda moja ya hindi zinatoka punje unaweza ukapata magunzi na magunia anamwambia yalitoka wapi kwenye ule udongo kuna magu, kuna magunia kuna magunzi yalikuwa ndani kule chini baadaye ndo yakainuka yaka juu Anasema yalikotengenezwa kule kwenye udongo ndipo tutakapovalishwa miili mipya ya utukufu isiyo kufa inayofanana na Yesu Kristo. Eh, nicho anasomba. Tukijua kwamba hii miili haikuwepo. Ilitokana na, na vitu na Mungu alifinyanga. Mtu anazaliwa na kilo tatu kwa wasta. Anakuja unajikuta amefikisha kilo mia moja Hizo mimi alizipata wapi? Sasa alizipata kwenye mbolea kwenye vyakula magizo mbolea ndio zinatengeneza vyakula eh baadaye itarudi kule kule ah nafikiri tukitumia akili kidogo tuna tukayaelewa haya amina yes msali wa 17 nasema hivi nikatia moyo wangu ili kuijua hekima yeye anasema nikaacha vitu vingine labda kama nilikuwa na watoto mama nikaacha kunyonyesha nikafanya nini usudi nipate elimu ya kutosha anasema baadaye ukai ukai vile vyetu vitabaki kama kama vinaozea kwenye sanduku. Eh, hey, hivi vyeti ilikuwa ni bibi yetu ni profesa Ana Tabaijuka ilikuwa ishaharibika. Havina vile vile msaidie. Eh. Hey. Nikaka nikatia moyo wangu ili kuijua hekima na kujua wazimu na upumbavu. Anasema ni, ni, ni sikuishia kwenye hekima tu ya kawaida. Nilienda hata kwenye hekima ya kidunia tu ya kijinga jingi. Vitu vya kijinga kuona kwamba labda huko nako kuna kitu ambacho kimejificha anasema nika wewe kwa mimi kuna watu wanajaribu kutafuta ujinga ana, anaenda anajaribu ulevi wote anajaribu washerati wote a, a, aone kama kuna kitu atakigundua kwenye kufanya washerati kwamba ambacho kimejificha huko anasema hivi wanavyo nilijaribu mimi Sulemani nikawa na wanawake 1000 nili katika kujaribu kuna huko anasema nikatambua ya kwamba hayo yote nayo ni, ni kujirisha upepo 
hatimaye hiyo nayo haisaidii kwa hiyo mimi hakuna mtu anayeweza kusema kwamba alimu amini Yesu Kristo kama mimi nilaka kaishi maisha hayo ha, mimi nawaambia kwa uthibitisho niyo uishi na nayo ndio kutafuta sio kwamba nimeisha fika eh vinajaa vinatujaza na kutuma matumaini na sio ya sasa na hata yajayo ni tuulizo eh msali wa, 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 wa 10 anasema yaani katika wingi wa hekima mna wingi wa huzuni naye aongezaye maarifa kuongeza masikitiko moja kwambie hakuna watu wanaoteseka sana kama wasopo wanasema unaongeza maarifa unagundua vitu vingi baadaye vinakuwa kama vinakuwinda vinakuonyesha yani una, ni kama unagundua siri zote za ujinga ujinga za vitu ambavyo hivi ukigundua ushawe kwenda hotelini ukaona chakula kizuri kime, kime wamekisemu pale unakula si ndio ungekuepo tangu mwanzo wanakitengeneza wanakiosha na wanachanganya na kilicho haribika ungeweza kukira pana ni pale tu ambapo eh kuna kaneno kanasema kaingereza kanasema ignorance is a bliss yani unapokuwa hujui baadhi ya vitu sina Mungu anatuambia tafute maarifa lakini maarifa ya kibogo <coughs> na ya dunia haina ubaya lakini yakitanguliwa na maarifa ya Kristo yani neno la Mungu eh yani neno la Mungu Eh. Kwa hiyo tumejifunza haya leo. Um, ujumbe mkubwa kabisa tunaoroka nao. Eh. Ujumbe mkubwa eh tunaoroka nao. Eh tumtangulize Mungu na kazi zake na neno lake na sheria zake. Actually anafunga hiki kitabu cha mlango wa eh, kitabu cha mhubiri anamaliza anasema hivi. Msalimu mhubiri anapokuwa anamaliza. Kwa sababu hiki kitabu cha mhubiri kama hoja imeushikana tu anakuwa anaweka kwenye pengine ndio ndio lakini hoja ni moja kwamba e, chini ya tukiwekeza sana maisha yetu kwa vitu vinavyoharibika chini ya jua tutapata hasara lakini anasema msalo ana, lakini lengo kinyume chake sasa kile ambacho tunatakiwa kufanya badala ya hiki ni nini msalo 15 anasema hii ndio jumla ya maneno yote msalo 13 mhubiri 12 hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa mche Mungu nawe uzishike amri zake maana kwa jumla ndio impasayo mtu. Eh, tumche Mungu katika neno lake. Tukahakisha kwamba tumepata wokovu kwanza. Una huduma hata uzima wa milele. Kuzi kwa mcha Mungu nje ya kumwamini kwanza. Eh. Basi Mungu awabariki sana tutakuwa tumesha hapa baba mimi nashukuru kwa kile ya kuanza kitabu hiki mlango wa kwanza sifa na tukufu zako kwamba yakawe kweli katika maisha yetu ya kutukuza wewe kwamba baraka zikabatana na watu wako kwa rehema zako zote Mungu katika jina lako. Amen. Okay,